Привет, это GPT.com, и сегодня мы поговорим о ночной съемке на смартфоны. А показывать я все буду на примере Honor 20s. Это недавняя модель, у нас был ее обзор, и интересна она наличием ночного режима для селфи. Honor 20s единственный из Honor с такой фичей. Вообще мало кто понимает, что хорошие мобильные фотографии это на 90% заслуга математики. Почему? Ну, если объяснять на пальцах, то все дело в том, что у смартфонов нет ни больших матриц, ни по-настоящему светосильных объективов. У этого компактного фотоаппарата матрица в несколько раз больше матрицы камеры смартфона, а даже простенький объектив, как этот, ну, сами видите. В общем, света мало, и приемов, чтобы вытянуть красивое фото из немногочисленных фотонов, приземлившихся на крохотный сенсор, огромное множество. Длинная выдержка не выход, тем более при съемке с рук. Все будет смазано. Вспышка в смартфонах все только портит. Поэтому сначала для съемки при плохом освещении, но с яркими объектами на фоне, пытались использовать режим HDR. Это когда совмещаются недосвеченные, нормальные и пересвеченные кадры. Но возникают смазы и теряются детали. Затем на помощь пришел искусственный интеллект, который мудрее подбирал настройки для съемки ночью. Лучше, но можно еще лучше. Наконец, сейчас ночной режим в смартфонах использует порядка десятка снимков, сделанных с достаточно короткой выдержки. За счет этого почти не проявляется дорожание рук, сохраняются детали, а искусственный интеллект поправляет цвета. Плюс в некоторых смартфонах, например, в том же Honor 20s, искусственный интеллект умеет отделять лицо на переднем плане и фон, и по-разному обрабатывать их. Ну что ж, с теорией закончили, перейдем к практике. Для начала здесь же в студии попробую выйти из света, оставив яркий фон позади, и сделать селфи. В Honor 20s в обычном режиме можно включать и выключать искусственный интеллект, плюс есть отдельный режим — ночь. Заодно попробуем, как покажет себя в ночной съемке режим HDR. Ну, в общем, можно видеть, что в обычных режимах фон пересвечен, все слилось в одну белую простыню, а в ночном режиме можно разобрать кирпичики и какие-то детали проявляются, и можно сказать, что ночной режим справился со своей работой. Еще, кстати, можно посмотреть в информацию и увидеть, что выдержка здесь 4 секунды. Конечно, камера не была открыта 4 секунды, это синтезированная выдержка. У двух других снимков выдержка 1 десятая секунды, здесь 4 секунды. Но камера оказалась еще немного умнее, и когда она понимает, что лицо совсем темное, она включает подсветку экрана на максимум и использует его в качестве вспышки. Попробуем и такой режим. Ну, в общем, так, по-моему, даже лучше. А теперь пойдем в космос ледяной, поищем красивые освещенные и неосвещенные места. Посмотрим, как справляется ночной режим Honor 20s у селфи-камеры, ну и основную тоже испытаем. Ну и первая фотография довольно светлая, здесь много ламп, фонарей. На ней храм Христа Спасителя, Патриарший мост. И на фотографиях, снятых в обычном режиме, можно увидеть, что источники света многие слились в белые пятна. А на фотографии, снятой в ночном режиме, можно разобрать отдельные фонари и линии гирлянд на вот этих фонарях бокалах. Еще одна серия снимков на основную камеру в обычных режимах и в ночном. В обычных режимах светлые здания, например, здание Большого Кремлевского дворца, сильно пересвечены, и в них невозможно разобрать никакие детали, а фонари тоже становятся белыми пятнышками. В ночном режиме все совсем по-другому, намного больше деталей и намного больше цветовых деталей. А тот же Большой Кремлевский дворец наконец-то получил окошки. Ну а теперь попробуем селфи. Я примерно в той же локации, на набережной, позади меня храм Христа Спасителя, и в обычном режиме деталей почти нет. А вот в ночном режиме снимок становится чуть-чуть темнее, зато появляются наконец-то детали. Их довольно много, правда, можно заметить работу искусственного интеллекта вокруг головы, как некий орел появляется, судя по всему, он пытался выделить изображение человека и отделить его от фона. И еще один небольшой тест основной камеры. В этот раз мы сфотографировали памятник. Если знаете, что это за памятник, напишите в комментариях. Это обычный режим. Это обычный режим с искусственным интеллектом. А ночной режим немножечко добавил деталей, но сам памятник оказался очень темным. Наверное, в этом случае можно сказать, что ночной режим проиграл основным. А еще в этот раз мы попробовали режим HDR. И, как ни странно, снимок получился намного светлее, чем в других режимах, но и более смазанным. 
А вот это очень удачное место для теста ночного режима. Мы находимся в темном сквере и видим яркую витрину. В обычных режимах видно только витрину, а все окружение превращается в темные какие-то полоски и поля. В ночном режиме становится видно деревья, другие этажи этого здания, траву, плитку и много-много ярких сочных цветов, чего не было в обычных режимах. И в том же самом месте уже селфи. Это обычный режим, это ночной режим, и я думаю, комментарии здесь излишние. И последнее на сегодня испытание мы перед Третьяковской галереей, и в обычном режиме фотография выглядит блекло, и на ней много пересветов, а плитка довольно рыхлая. В ночном режиме совсем нет пересветов, намного больше детализации, краски сочнее. В общем, картина совершенно другая. Вот такой темный и очень холодный тест получился у нас. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!